വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ദ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് എന്ന ലെസണാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഡ്രാമയാണ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമയാണ് ദ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് എന്നുള്ളത് ആ ഡ്രാമ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് മാറ്റിയതാണ് നമുക്കിത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ കാണുക വില്യം ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സാമിൽ അത്തരത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു ഡ്രാമ യഥാർത്ഥ ഡ്രാമയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിത് സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് ഈ ഡ്രാമ ഒരു ട്രാജി കോമഡി ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ട്രാജഡിയുടെയും കോമഡിയുടെയും ഒരു എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇതിനുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ശുഭമായിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രാമയാണ് അപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഥാപാത്രം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം ആൻറ്റോണിയോ പിന്നെ ബസാനിയോ പോർഷ്യ ഷൈലോക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ആൻറ്റോണിയോ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മാനാണ് ആൻറ്റോണിയോ ഇനി ആൻറ്റോണിയോയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് ബസാനിയോ ബസാനിയോ വളരെ ലാവിഷായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നാൽ അത്രയധികം പൈസ ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു നോബിൾ ആൻസിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അതായത് ബസാനിയോയുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യവും മഹിമയൊക്കെ വലുതാണ് പക്ഷെ ആൻറ്റോണിയോളം എത്ര എന്താണ് പണക്കാരനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പണം അത്യാവശ്യം ദൂർത്തായിട്ട് കെയർലെസ് ആയിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്ന ആളാണ് ആൻറ്റോണിയോ പക്ഷേ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ് രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇനി ബസാനിയോക്ക് പോർഷ്യ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ പോർഷ്യ വലിയ ധനികയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് വിവാഹം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ആ ഒരു അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് നല്ല ആർഭാടപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിക്കണം അപ്പോൾ അത്രയുള്ള പൈസ ഒന്നും ബസാനിയുടെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആൻറ്റോണിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചോദിക്കാം പോവുകയാണ് എന്നാൽ ആൻറ്റോണിയുടെ അടുത്ത് അത്രയും പൈസ ഇപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവന് കടയിട്ട് കൊടുക്കാനും കാശില്ല കാരണം ആൻറ്റോണിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എന്താണ് എല്ലാം കടലിലാണ് അതായത് ഷിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കച്ചവട വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷിപ്പ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ആൻറ്റോണിയുടെ കയ്യിൽ ബസാനിയോക്ക് കൊടുക്കാൻ കാശില്ല അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയ എന്താണ് കുറച്ച് പണം സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടം വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഷൈലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊള്ളപ്പലിശക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ കണ്ണിച്ചോറില്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ഷൈലോക്കിനെ കഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒരു ജൂതനാണ് അപ്പോൾ പലിശയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പലിശയ്ക്ക് കടം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആൻറ്റോണിയും കടം കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പലിശയ്ക്കല്ല കടം കൊടുക്കാറുള്ളത് ഷൈലോക്ക് ഈ അവസരം നന്നായിട്ട് മുതലെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ആൾക്കാർ മുമ്പിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഈ ഷൈലോക്ക് അപമാനിതനാവാറുണ്ട് പല സമയങ്ങളിലും അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോക്ക് ഇതിനൊരു കാരണമാണ് കാരണം ആൻറ്റോണിയോ പലിശ ഇല്ലാതെയാണ് പൈസ ആൾക്കാർക്ക് കടം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു റിവെഞ്ചിനുള്ള അവസരമാണ് ഷൈലോക്കിന് കൈവന്നത് അപ്പോൾ ഷൈലോക്ക് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ ഇവൻ കൊടുക്കുന്ന തുക ആൻറ്റോണിയോ ഇങ്ങോട്ട് കൊടു തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരികെ പിന്നെ പൈസ കടം കൊടുത്ത് തിരികെ ആൻറ്റോണിയോക്ക് ചെയ്യാൻ തിരികെ നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റോണിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൗണ്ട് മാംസം മുറിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പൗണ്ട് തൂക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു പൗണ്ട് മാംസം മുറിച്ചെടുക്കും ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാമാണ് അക്യൂറേറ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ട് ഗ്രാം അങ്ങനെ ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത്രയും മാംസം ആൻറ്റോണിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശൈലോക്കിന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് വല്ലാത്ത വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കരാറാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു തമാശ രീതിയിൽ എടുത്താൽ
അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇനി ഒരു കണ്ടീഷനുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വൺ പൗണ്ട് മാംസം ആൻറ്റോണി ഷേത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായൊരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ തരണം ചെയ്യുന്നത് അവസാനം ആരാണ് വിജയിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസ് ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞാലേ നമുക്കിത് ആ ഒരു പ്ലോട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമ്മറി ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് വരാം ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം വായിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി ദാറ്റ് ടെൽസ് ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ദ ഡിവൈൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മേഴ്സി ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാൻ ജസ്റ്റിസ് ഈ കഥ പറയുന്നത് ദൈവിക ക്വാളിറ്റി ഡിവൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവികം ഡിവൈൻ ക്വാളിറ്റി ആയ മേഴ്സി ദയ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റിസ് നീതിയക്കാളർ നീതിയക്കാളറെ അപ്പുറത്താണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഭാഗത്ത് ശരിക്കും നീതി പ്രകാരം നീതി പറയുന്ന പ്രകാരം എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു പൗണ്ട് മാംസം മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് മുറിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് മേഴ്സിയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കഥ അവസാനം പറയുന്നത് എന്താണ് മേഴ്സിയാണ് ജസ്റ്റിസിനെക്കാളും മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ദ പ്ലേ ഈസ് അബൌട്ട് ദ ആഫ്റ്റർ മാത്ത് ഓഫ് ദ റിവൽറി ബിറ്റ്വീൻ ഷൈലോക്ക് ദ ജ്യൂ ആൻഡ് ആൻറ്റോണിയോ ദ യങ് ക്രിസ്ത്യൻ മെർച്ചൻറ്റ് ഓഫ് വെനീസ് ഇനി ഈ പ്ലേ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആഫ്റ്റർ മാത്ത് ആഫ്റ്റർ മാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസിക്വൻസ് അനന്തര ഫലമാണ് തിക്ത ഫലം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അനന്തര ഫലമാണ് ഓഫ് ദ റിവൽറി റിവൽറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ശത്രുത ബിറ്റ്വീൻ ഷൈലോക്ക് ദ ജ്യൂ ജൂതനായ ഷൈലോക്കും ആൻറ്റോണിയോ ആൻറ്റോണിയോ ആരാണ് ഒരു യങ് ക്രിസ്ത്യൻ മെർച്ചൻറ്റ് കച്ചവടക്കാരാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിവൽറിയും കൂടെയാണ് ഈ കഥ പോകുന്നത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സമ്മറി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ അത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും റീഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഹൗ ഗുഡ് ഫൈനലി ട്രയംസ് ഓഫ് ഈവിൽ ട്രയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയിക്കുക ഈവിൽ തിന്മ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നന്മ ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്മ ഈവിൽ തിന്മയുടെ മുകളിൽ വിജയിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റോറിലേക്ക് വരാം ആൻറ്റോണിയോ was a young and honest merchant in the town of venice italy le venice avade ulla young aayittulla cherupakkaran aayittulla honest satyasandhanaayittulla merchant kachavadakkaranana antonio he was the kindest man ever lived adayade valare adhigam kind aayittulla oru manushanana aare antonio endu parana valare dayalu aanu he always came to the help of the people in trouble buddhimuttil agapetta janangalude sahayathinu vendi eppozhum ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു ഹി വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ലവ്ഡ് ബൈ ഓൾ ഹിസ് ഫെലോ സിറ്റിസൺസ് അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോയെ എല്ലാ ഫെലോ സിറ്റിസൺസും അയാളുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും അയാളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ആൻറ്റോണിയോ ഹാഡ് എ ബുസം ഫ്രണ്ട് ബുസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആൻറ്റോണിയോക്ക് ഒരു ക്ലോസ് ആയ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ബെസാനിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബെസാനിയോ എന്നാണ് ഹി വാസ് എ നോബിൾ വെനീഷ്യൻ ഒരു നോബിൾ ആൻസിസ്റ്ററിൽ പെട്ട അതായത് ഒരു ഉന്നത കുല ജാതകം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഉന്നതമായ ഒരു കുടുംബ പാരമ്പര്യമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് റിച്ച് അല്ല എങ്കിൽ പോലും ബസാനിയോ ഒരു ഉന്നത കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് വെനീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെനീസിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ഹി വാസ് നോട്ട് വെരി റിച്ച് എന്നാൽ ആൻറ്റോണിയോ പോലും അത്രയും റിച്ച് അല്ല ബസാനിയോ ഹി ഹാഡ് ലിവ്ഡ് എ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് എന്നാൽ റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ബസാനിയോ ജീവിച്ചത് വളരെ ലക്ഷൂറിയസ് ആയ ആർഭാടപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ആൻഡ് സ്കോൺഡേഡ് ഓൾ ദ ലിറ്റിൽ മണി ഹി ഹാഡ് സ്കോണ്ടേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റഡ് മണി എന്നാണ് അർത്ഥം സ്കോണ്ടേഡ് വേസ്റ്റഡ് മണി അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള പൈസ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബസാനിയോ കാരണം വളരെ റിച്ച് ലൈഫാണ് ജീവിക്കുന്നത് റിച്ച് അല്ല എങ്കിൽ പോലും വെൻ എവർ ഹി വോണ്ടഡ് മണി ആൻറ്റോണിയോ ഹെൽപ്ഡ് ഹിം എപ്പോഴൊക്കെ ബസാനിയോക്ക് പണം ആവശ്യമായി വന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ ആൻറ്റോണിയോ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു ഇറ്റ് സീംഡ് ദൈ ഹാഡ് ബട്ട് വൺ ഹാർട്ട് ആൻഡ് വൺ പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അവർക്ക് ഒരു ഹൃദയം ഒരു പേഴ്സും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സൊന്നായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്
Anyway, her father died some time ago and she was the only heiress to a large estate. So, Porsche is a very rich Porsche. That's why he died. 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 അതിൻ്റെ അനന്തരവകാശി അനന്തരവകാശി എന്നാണ് ഏറസ് അത് സ്ത്രീ അനന്തരവകാശിയായിട്ട് വരുമ്പം സ്വത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥ ഒരു സ്ത്രീ ആകുമ്പം അവരെ നമുക്ക് എ ഹെച്ച് സൈലൻ്റ് ആട്ടോ ഏറസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏറസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ പോർഷയാണ് പോർഷ ടു ലവ്ഡ് ബസാനിയ പോർഷയ്ക്ക് എന്താണ് ബസാനിയ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു നൗ ഹി സോട്ട് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിങ് ഹിസ് ഫോർച്യൂൺ ബൈ മാരിങ് ബസാനിയ ഇപ്പം അത്ര റിച്ച് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പോർഷയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ബസാനിയക്ക് റിച്ച് ആവാം എന്ന കണക്ക് കൂട്ടലും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് വൺ ഡേ ബസാനിയോ കെയിം ടു ആൻറ്റോണിയോ ആൻഡ് ടോൾഡ് ഹിം അബൌട്ട് ഹിസ് ലവ് ഫോർ പോർഷ്യ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി മസ്റ്റ് ഗോ വെരി സൂൺ ടു ബെൽമോണ്ട് ആസ് എ സ്യൂട്ടർ ടു പോർഷ്യ അപ്പോൾ ബസാനിയുടെ പ്ലാൻ എന്താണ് പോർഷ്യ വിവാഹം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ കാര്യം ബസാനിയോ പോയിട്ട് ആൻറ്റോണിയോട് പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബെൽമോണ്ടിൽ പോകണം ബെൽമോണ്ടിൽ പോയിട്ട് പ്രണഭ്യർത്ഥന നടത്തണം വിവാഹത്തിനുള്ള ആ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തണം ആസ് എ സ്യൂട്ടർ ടു പോർഷ്യ സ്യൂട്ടറായിട്ട് പോകാൻ ഇപ്പോൾ സ്യൂട്ടറായി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരാണ് സ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രണയഭ്യ പ്രണയഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്ന ആൾ അത് വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ആൾ ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി മണി ഈവൻ ടു ഡ്രസ് ഹിംസെൽഫ് സ്യൂട്ടബിളി ആസ് ദ ലവർ ഓഫ് സോറിച്ച് ആൻഡ് എയറസ് എന്നാൽ ബെൽമോണ്ട് പോകണാനും അതേപോലെ തന്നെ പോർഷയുടെ പോർഷയ്ക്ക് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്താനും അത്യാവശ്യം നല്ല എലഗൻ്റായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോകണം സാധാരണ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനകത്ത് നല്ല പൈസ ഒക്കെ ചിലവുണ്ട് എന്നാൽ അതിനുള്ള പൈസ പോലും ബസാനിയുടെ കയ്യിലില്ല സോ ഹി ആസ്റ്റ് ആൻറ്റോണിയോ ടു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സോ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആൻറ്റോണിയോ അടുത്ത് പോയിട്ട് സഹായഭ്യർത്ഥന നടത്തി ബസാനിയോ വോണ്ടഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ടു ലെൻഡ് ഹിം ത്രീ തൗസൻഡ് ഡ്യൂക്കറ്റ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് മൂവായിരം ഡ്യൂക്കറ്റ്സ് അത് നാണയാണ് കേട്ടോ വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം നാണയക്കായിട്ട് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് ഡ്യൂക്കറ്റ്സ് ഈ ഡ്യൂക്കറ്റ്സ് മൂവായിരം ഡ്യൂക്കറ്റ്സ് വേണമെന്ന് പറയുന്നു കടമായിട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൺ ദാറ്റ് ആൻറ്റോണിയോ ഹാഡ് സ്പെൻഡ് ഓൾ ഹിസ് മണി ഓൺ ഹിസ് ഷിപ്സ് ആൻഡ് സോ ഹാഡ് നോ മണി വിത്ത് ഹിം അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോ നല്ല കച്ചവടക്കാരനാണ് കച്ചവടക്കാരനാകുമ്പോൾ കാശ് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കില്ല അതൊക്കെ കച്ചവടത്തിലേക്ക് ഇറക്കും അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോ എന്താണ് ഈ പൈസ മുഴുവനും കച്ചവടത്തിലേക്ക് ഇറക്കി കച്ചവടത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും കാശില്ല ആൻറ്റോണിയോ അവസ്ഥയൊക്കെ ഇതാണ് ബട്ട് ഹി എക്സ്പെക്റ്റഡ് സം ഓഫ് ഹിസ് ഷിപ്സ് ടു കം ഹോം സൂൺ ലെയ്ഡൻ വിത്ത് മെർച്ചൻഡൈസ് ലെയ്ഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡഡ് എന്നുണ്ടോ നിറയ്ക്കുക മെർച്ചൻഡൈസ് കച്ചവട ചരക്കുകളാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൻ്റെ കപ്പലുകളൊക്കെ തിരികെ വരും അതൊക്കെ എന്താണ് കച്ചവട സാധനമായിട്ട് തിരികെ വരും എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആർക്ക് ആൻറ്റോണിയോക്ക് ഹെൻസ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു ബോറോ ദ എമൗണ്ട് ഫ്രം ഷൈലോക്ക് ഹു വാസ് എ മണി ലെൻഡർ അപ്പോൾ പൈസ എന്തായാലും തൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും എന്ന് ആൻറ്റോണിയ കുറപ്പാണ് അപ്പോൾ തൽക്കാലം പൈസ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഷൈലോക്ക് എൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു മണി ലെൻഡറാണ് പണം കടം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്നാൽ നല്ല കൊള്ള പലിശക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തു തൽക്കാലം പണം ബോറോ ചെയ്യാം കടം വാങ്ങാമെന്ന് കരുതുന്നു ഷൈലോക്ക് ഹാഡ് ബിക്കം വെരി റിച്ച് ബൈ ലെൻഡിങ് മണി അറ്റ് എ വെരി ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു മെർച്ചൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ അർത്ഥം പലിശ മെർച്ചൻറ്റ് അതായത് വ്യാപാരികൾക്ക് വലിയ എമൗണ്ടിൽ പലിശക്ക് പണം കടം കൊടുത്ത് റിച്ച് ആയ ആളാണ് ഷൈലോക്ക് ഹി വാസ് എ ഹാർഡ് ഹാർട്ടഡ് മാൻ ആൻഡ് വാസ് വെരി സിവിയർ വിത്ത് ഹിസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹാർഡ് ഹാർട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പം കഠിന ഹൃദയനാണ് സിവിയർ ആണ് കടുപ്പക്കാരനാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് അതായത് ഒരു ദയും ദാക്ഷിണവും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ ഷൈലോക്ക് So, he was much disliked by all good men. That's why he was a good guy. He was a good guy. Antony also disliked Shylock for being so ambitious and greedy for money. Antony was a good guy. He 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 was a ambitious guy. He was a good guy. He was a good guy. He used to lend
ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ആൻറ്റോണിയോ പലിശ വാങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഇടയിൽ എന്താണ് ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റോണിയോ ആൻഡ് ബസാനിയോ വെൻ ടു ഷൈലോക്ക് രണ്ടുപേരും ആൻറ്റോണിയോ ബസാനിയോ ഷൈലോക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ആൻറ്റോണിയോ ആസ്റ്റ് ദ ജ്യൂ ടു ലെൻഡ് ഹിം ത്രീ തൗസൻഡ് യു കെറ്റ്സ് അറ്റ് എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻറ്റോണിയോ ആ ജൂതനോട് അതായത് നമ്മുടെ ഷൈലോക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് യുക്കേഴ്സ് കടം ചോദിക്കുന്നു എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശക്ക് ഈടാക്കാം കാരണം എന്താണ് ആൻറ്റോണി ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പൈസ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വരും ആ ഷിപ്സ് ഒക്കെ തിരികെ വന്ന് നല്ല പൈസ ഉണ്ടാവും അവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് പണം കടം വാങ്ങാൻ കരുതിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഹി വുഡ് പേ ഇറ്റ് ബാക്ക് ആസ് സൂൺ ആസ് ഹിസ് ഷിപ്സ് റിട്ടേൺ ടു ഫ്രം ദി സീ കടലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിപ്സ് ഒക്കെ തിരികെ വരുന്ന കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്താണ് ഈ പൈസ ഒക്കെ തിരികെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഉറപ്പിന്മേൽ പണം കടം ചോദിക്കുകയാണ് ഷൈലോക്ക് തോട്ട് ഡീപ്ലി ഷൈലോക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ചു ഹി ടുക്ക് ദിസ് ആസ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ടേക്ക് റിവെഞ്ച് ഓൺ ദ വിനീഷ്യൻ ഹു ഹാഡ് ഇൻസൾട്ടഡ് ഹി മെനി ടൈംസ് വെനീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെനീസിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെനീഷ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയാണ് ആൻറ്റോണിയോ അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോ തന്നെ പല തവണ ഷൈലോക്കിനെ നന്നായിട്ട് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഷൈലോക്കിന് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണല്ലോ ഇത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആൻറ്റോണിയോക്ക് പണം തിരികെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഷൈലോക്കിന് നല്ലൊരു റിവെഞ്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ ഷൈലോക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് റിയൽ ടെക്സ്റ്റിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഷൈലോക്കിനെ വളരെയധികം ആൻറ്റോണിയോ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെറുപ്പൊക്കെ ഷൈലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് യെസ് ഷൈലോക്ക് പറയാം ഐ വിൽ ലേൺ ടു ദ മണി നീ പറഞ്ഞ പൈസ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ആൻഡ് ഐ വിൽ ടേക്ക് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല യാതൊരു പലിശയും ചോദിക്കുന്നില്ല നിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പലിശ ചോദിക്കുന്നില്ല സാധാരണ നല്ല രീതിയിൽ പലിശ ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം പക്ഷേ ഞാൻ പലിശ ചോദിക്കുന്നില്ല സെഡ് ദ ഗ്രീഡി മണി ലാൻഡ് ആ പണ പണത്തോട് വളരെയധികം ആർത്തിയുള്ള ഈ പണം കടം കൊടുക്കുന്ന ഷൈലോക്ക് പറയാം ഒരു രൂപ പോലും പലിശ വേണ്ട നിനക്ക് പണം കടം തരാം ആൻറ്റോണി വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫർ ആൻറ്റോണിക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം ഇതൊരിക്കലും ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ഷൈലോക്ക് സ്റ്റിൽ പ്രിറ്റൻഡ് ടു ബി ജനറസ് അപ്പോൾ ഷൈലോക്ക് ഇങ്ങനെ അവരെ മുമ്പിൽ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നടിച്ചു ടു ബി ജനറസ് ഭയങ്കര ജനറസ് ആയിട്ട് അതായത് ഉദാര മനസ്കത ഉള്ള ആൾ നന്നായിട്ട് പണം വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന ആളായിട്ട് വെറുതെ അഭിനയിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഒരു പിന്നിലൊരു ഒരു മോ ഒരു എന്താണ് ആ ശരീരത്തിന് വൺ പൗണ്ട് ഇറച്ചിയെടുക്കാം ആ ഒരു കരാർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഹി അഗെയിൻ സെറ്റ് ഹി വുഡ് ലെൻഡ് ഹിം ദ ത്രീ തൗസൻഡ് യുക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹിസ് മണി ഇഫ് ഹി റീപെയ്ഡ് ഇൻ ടൈം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഷൈലോക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന പൈസ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല ഹിസ് ഓൺലി കണ്ടീഷൻ വാസ് ദാറ്റ് ആൻറ്റോണിയോ ഷുഡ് ഗോ വിത്ത് ഹിം ടു എ ലോയർ ആൻഡ് സൈൻ എ ബോണ്ട് ഇൻ മെറി സ്പോട്ട് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് റീപേ ദ മണി ഇൻ ടൈം ഹി വുഡ് ഫോർ ഫീറ്റ് എ പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് ടു ബി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം എനി പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബോഡി അപ്പം ആൻറ്റോണിയോട് പറയണം ഷൈലോക്ക് ആകെ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോക്ക് ഈ പണം കടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇയാളുടെ കൂടെ പോവുക ഒരു ലോയറുടെ അടുത്ത് പോവുക ഒരു വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു തമാശ രീതിയിൽ ഒരു മെറി സ്പോട്ട് തമാശ രീതിയിൽ ഫൺ ഉള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു സൈന് ഒരു ബോണ്ടിൽ സൈൻ വെക്കുക ഒപ്പ് വെക്കുക ബോണ്ടിൽ സൈൻ വെക്കുക എന്താണ് തിരികെ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ പണി പണം തിരികെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പൗണ്ട് ഫ്ലഷ് ഒരു പൗണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അര കിലോ തികച്ചില്ല കേട്ടോ നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ട് ഗ്രാം പൗണ്ട് എന്താണ് മുറിച്ചെടുക്കും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് തമാശ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഹി വുഡ് ഫോർ ഫീറ്റ് എ പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലാഷ് അപ്പോൾ എന്താണ് പീഡ ഫോർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീ
ആസ് ഹിസ് പാർട്ട്നർ ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആൻറ്റോണിയോ ബോണ്ട് സൈൻ ചെയ്തു അയാൾക്ക് വേണ്ട പണം കിട്ടി അപ്പോൾ അത് ബസാനിയോക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു കൊടുത്തു ആൻറ്റോണിയോ എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു യാത്ര ചെയ്തു ബെൽമോണ്ടിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടു പോർഷ്യ എ തൻ്റെ വൈഫാക്കുക അതായത് പാർട്ട്നർ ആക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ വളരെ സ്വപ്നം കണ്ടു പോയി When Bassanio arrived in Belmont, Portia was very much worried whether he might be successful in the challenge raised by her father before his death in order to save his daughter from fortune hunters. Now, Portia's father is already married. But his father is already married. But his father is already married. He is already married. He is already married. ഒരു ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടെസ്റ്റിൽ വിജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ തൻ്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഫാദർ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിൽ ബസാനി വിജയിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയമായിരുന്നു പോർഷ്യക്ക് ഇവർ രണ്ടു പേർക്കും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ബസാനിയോ ബെൽമോണ്ടിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർച്യൂൺ ഹണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ ആരാണ് ഫോർച്യൂൺ ഹണ്ടർ വൺ ഹൂ സീക്സ് ടു ബിക്കം റിച്ച് ത്രൂ മാരിയിങ് സമൺ ബെൽത്തി അപ്പോൾ റിച്ച് ആയ ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്ത് സ്വയം റിച്ച് ആവാൻ നോക്കുക അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഫോർച്യൂൺ ഹണ്ടർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫോർച്യൂൺ ഇത്തരം ആൾക്കാരിൽ നിന്നും തൻ്റെ മകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് വെക്കാനാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഫാദർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ടെസ്റ്റ് വാക്കി വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഹി ഹാഡ് അറേഞ്ച്ഡ് ത്രീ കാസ്കിറ്റ്സ് കാസ്കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക്സ് ആണ് ശരിക്കും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന പെട്ടിക്കാണ് കാസ്കിറ്റ് എന്ന് പറയാം മൂന്ന് കാസ്കിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡ് ആണ് ഒന്ന് സിൽവർ ആണ് ഒന്ന് ലഡനാണ് ഗോൾഡ് സ്വർണത്തിൻ്റെ ആണ് സിൽവറിൻ്റെ വെള്ളിയുടേതും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇയം ലഡിൻ്റെതും ഉണ്ട് മൂന്നും ഉണ്ട് കാസ്കിറ്റ് ഫോർ ഹെർ സ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ട്രൈ അപ്പോൾ ഇവളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പിന്നെ കാസ്കറ്റിൽ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം ദ പേഴ്സൺ ഹു ചോസ് ദ റൈറ്റ് കാസ്കറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഹെർ പിക്ചർ വാസ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് കുഡ് വിൻ ഹെർ ടെസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് കാസ്കറ്റിൽ ഒരു പിക്ചർ ഏതോ ഒന്നിൽ പിക്ചർ ഉണ്ട് പോഷയുടെ പിക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോഷയുടെ പിക്ചറുള്ള കാസ്കറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പോഷ വിവാഹം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബസാനി ഡിഡ് നോട്ട് ചൂസ് ഈ ദ ഗോൾഡ് ഓർ ദ സിൽവർ കാസ്കറ്റ് ബസാനി പോയിട്ട് എന്താണ് വില കൂടിയ കാസ്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും സിൽവർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഗ്ലിറ്റേഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വർ ഓഫ് ആൻഡ് അഗ്ലി ഇൻ സൈഡ് അപ്പോൾ ബസാനി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുറമേക്ക് നല്ല തിളക്കമുള്ളത് ഗ്ലിറ്റർ ചെയ്യുന്ന തിളക്കുന്ന സാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അകമേ അഗ്ലി വൃത്തി കെട്ടതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ ഹി ദൻ ചോസ് ദ ലെഡൻ കാസ്കറ്റ് ലെഡൻ കാസ്കറ്റ് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ലെഡൻ കാസ്കറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ചൂസ് ചെയ്തത് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ അകത്തല്ല ഈ കാസ്കറ്റ് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹു എവർ ചൂസസ് മീ മസ്റ്റ് റിസ്ക് ഓൾ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് അപ്പോൾ ലെഡൻ കാസ്കറ്റ് മുകളിൽ എഴുതിയത് എൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം റിസ്ക് ചെയ്യാം റെഡി ആയിട്ട് റെഡി ആയിക്കേണ്ടി വരും അതായത് വളരെ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നെ ചൂസ് ചെയ്താൽ എന്നൊരു മെസ്സേജ് പുറമേക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ബസാനിയോ അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ജോയ് ഫോർ എവറി വൺ ബിക്കോസ് ദർ വാസ് ദ ലവ്ലി പിക്ചർ ഓഫ് പോഷ ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ അത് തുറന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോഷയുടെ പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ഡ്രാമ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കുറച്ച് സമയം കുറേ അധികം ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാസ്കറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പുറമേ നിന്ന് വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ സൂറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായി കാരണം എന്താണ് ബസാനോ ചു കറക്റ്റായിട്ട് പോഷയുടെ പിക്ചറുള്ള കാസ്കറ്റ് ലെഡൻ ബാസ് കാസ്കറ്റ് എന്നാണ് ചൂസ് ചെയ്തു ദിസ് ബസാനിയോ പ്രൂവ് ഡി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ഹിസ് സ്യൂട്ട് ആൻഡ് പോഷ കൺസെൻറ്റ് ടു മാരി ഹിം കൺസെൻറ്റ് സമ്മതം മൂടി അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളായി ബസാനിയോയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ റെഡി ആവുകയാണ് ആര് നമ്മുടെ പോഷ ബിഫോർ ദ മാരേജ് ബസാനിയോ കൺഫെസ്റ്റ് ടു പോഷ ദാറ്
ഇവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല ക്യാഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഫാദറിൻ്റെ ക്യാഷ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ പണത്തിൻ്റെ എൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ അവകാശിന് നിങ്ങൾ കൂടെയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു റിങ് പോർഷ്യ ബസാനിയോയെ അണിയിക്കുന്നു ദെൻ എ മെസ്സഞ്ചർ അറൈവ്ഡ് ഇത് ആ സമയത്ത് ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ഒരു ദൂതൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഹി വാസ് സെൻഡ് ബൈ ആൻറ്റോണിയോ ആ ദൂതൻ അയച്ചത് ആൻറ്റോണിയോ ആണ് ഹി ഹാഡ് ബ്രോട്ട് എ ലെറ്റർ ഫ്രം ആൻറ്റോണിയോ കണ്ടെയ്നിങ് എ സാഡ് ന്യൂസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഈ ദൂതം വരുന്നത് ആ ലെറ്റർ കൊടുത്തു വിട്ടത് ആൻറ്റോണിയോ ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു ദുഃഖ വാർത്തയുണ്ട് സാഡ് ന്യൂസ് എന്താണത് വെൻ ബസാന്യൂ റെഡ് ദ ലെറ്റർ പോഷ ഫൗണ്ട് ഹിസ് ഫേസ് ടേൺ പെയിൽ അപ്പോൾ ബസാനാണ് ആ ലെറ്റർ വായിച്ചത് കാരണം അത് കൊടുത്തു വിട്ടത് തൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ആൻറ്റോണിയോ ആണ് ആ ലെറ്റർ അങ്ങ് വായിച്ചതോടു കൂടി എന്താണ് ബസാനയുടെ മുഖം അങ്ങോട്ട് വിളറിപ്പോയി പെയിലായി വിളറി വെളുത്തു ഷി ഇൻക്വയർഡ് വാട്ട് ദ സാഡ് ന്യൂസ് വാസ് അപ്പോൾ പോഷ ചോദിച്ചു എന്താണ് ആ സാഡ് സാഡ് ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഹി റിപ്ലൈഡ് ഓ സ്വീറ്റ് പോഷ്യ ഹിയർ ആർ എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അൺപ്ലസൻറ്റ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് എവർ ബീൻ റിട്ടൺ ലോകത്ത് ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടത് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അൺപ്ലസൻ്റായ അസന്തുഷ്ടകരമായിട്ടുള്ള വരികളാണ് വാക്കുകളാണ് ഈ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ദുഃഖത്തോടെ ബസാനിയോ അവളോട് പോഷയോട് പറയുന്നു ഹി ദെൻ ടോൾഡ് ഓൾ അബൌട്ട് ആൻറ്റോണിയോ ആൻഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് സ്ട്രേഞ്ച് ബോണ്ട് വിത്ത് ഷൈലോക്ക് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോ അകപ്പെട്ട ആ ഒരു കാര്യം അതായത് ഷൈലോക്കുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോണ്ടും ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് പോഷയോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബസാനിയോ റെഡ് ആൻറ്റോണിയോസ് ലെറ്റർ സ്വീറ്റ് ബസാനിയോ മൈ ഷിപ്സ് ആർ ഓ ലോസ് അങ്ങനെ ബസാനിയോ വായിച്ചു നോക്കുകയാണ് ആൻറ്റോണിയോ ലെറ്റർ അപ്പോൾ അതിലുണ്ട് സ്വീറ്റ് ബസാനിയോ ആൻറ്റോണിയോയുടെ വാക്കുകളാട്ടോ ലെറ്ററുള്ള മൈ ഷിപ്സ് ആർ ഓ ലോസ്റ്റ് എൻ്റെ എല്ലാ കപ്പലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു അറിയില്ല എവിടെയാണ് കടലെങ്ങോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മൈ ബോണ്ട് ടു ദ ജൂ ഈസ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് എൻ്റെ ജൂതനുമായിട്ടുള്ള അതായത് ഇവിടെ ഷൈലോക്കുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോണ്ട് ഫോർ ഫീറ്റഡ് എന്താണ് അത് പിന്നെ പിഴയായി വരികയാണ് അതായത് പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജൂതൻ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് വൺ പൗണ്ട് ഫ്ലഷ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാനുള്ള അപ്പോൾ അതെനിക്ക് നഷ്ടമാവാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എനിക്കിനി പിഴ കൊടുക്കണം ഇൻ പേയിങ് ഇറ്റ് ഐ ഷാൽ ലൂസ് മൈ ലൈഫ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ വൺ പൗണ്ട് ഫ്ലഷ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുന്നോട് കൂടി ഞാൻ മരിക്കും ഐ വിഷ് ടു സി യു അറ്റ് മൈ ടെത്ത് അപ്പം ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നീ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ പ്ലെഷർ പക്ഷേ അത് നിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ അതായത് അവിടെ വരണോ വരില്ലേ എന്നുള്ളത് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം Oh my dear love said Portia be quick you shall have gold to pay the money 20 times over before this kind friend Antonio shall lose a hair by my Bassanio's fault va Portia de ketadode aage netti therikana endu parayana ninde kayil ishtam pole gold undu ipo ningal vaangicha aa thugayde 20 times ever uh, over 20 irati adhigam kodukka athalam paisa undu അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോ നിങ്ങളുടെ കാരണം കൊണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോഷ പറയാണ് എൻ്റെ പ്രിയതമനായിട്ടുള്ള ബസാനിയോയുടെ ചെറിയൊരു ഫോൾട്ട് കൊണ്ട് ആൻറ്റോണിയോ കുന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതിന് മുൻപായിട്ട് എന്താണ് വേഗം അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു പോഷ ദൻ സെഡ് ഷി വുഡ് ബി മാരിഡ് ടു ബസാനിയോ ബിഫോർ ഹി സെറ്റ് ഔട്ട് സെറ്റ് ഔട്ട് യാത്ര തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ബസാനിയ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പോഷ പറയുന്നു ഞാൻ ബസാനിയെ വിവാഹം ചെയ്യും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗിവ് ഹിം എ ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു ഹെർ മണി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലീഗൽ ഒരു നിയമപരമായിട്ടൊരു അവകാശം കിട്ടുകയാണ് ബസാനിയോക്ക് അതായത് പോഷയുടെ എല്ലാ പണവും ഇവൾക്ക് ഉപയോ ഉപയോഗിക്കാം ചിലവഴിക്കാം ആ ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് കിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പോഷ ഇദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്തതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ദ ഡേ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ബീങ് പാസ്റ്റ് ദ ക്രുവൽ മണി ലെൻഡർ would not accept the money which Bassanio offered him. അങ്ങനെ പേയ്മെൻ്റ് നൽകേണ്ട തിരികെ പണം നൽകേണ്ട ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയി വളരെ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള മണി ലെൻഡർ നമ്മുടെ ഷൈലോക്ക് എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല സ്വീകരിക്കില്ല പണം ഇനി ബസാനിയോ
and Bassanio awaited in dreadful suspense the result of the trial. Angane Duke Venice le Duke ne mumbile case work gaya ana. Angane Bassanio yu malari adigam dreadful bhayana kade yode a kathir kia ana. Yendai irkum a vijarana trial inariya mandate. Apo na mada first part video vada masani kuno. Part two, part three videos gora kanga. Apo lesson mudo naito masalagum. So thank you for watching.